அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு சமையல் அட்டகாசம் இன்றைக்கி சமையல் அட்டகாசம் பதில் நீங்கள் பார்க்க இருக்கிறது முழு மீனை வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் ஏற்கனவே நிறைய வந்து க்ளீனிங் டிப்ஸ் வந்து ப்ரான்ஸ் ஹெட் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது எரா எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது எல்லாம் போட்டிருந்தேன் இந்த பதிவு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே புதுசாக சமைக்கிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மீன் மட்டும் வந்து பார்த்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்து சாப்பிட்றதும் ஜாக்கிரதையாக சாப்பிட்ணும் இல்லைனாக்கா அவ்வளோ தொண்டையில் குத்திடும் அது வந்து பெரிய ப்ராப்ளம் ஆகிடும் அது என்னாச்சுன்னு நான் சொல்கிறேன் அவங்களுக்கு கடைசியில் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி மீனை வந்து எடுத்திங்கனாக்கா முழு மீன் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக பொறிச்சு சாப்பிட்ணும் அப்படி இல்லை ஃபுல்லாக கிரில் பண்ணோம்னாக்கா நம்ம நம்ம தான் க்ளீன் பண்ணி ஆகணும் சம்டைம்ஸ் வெண்டங்களே அங்கே நம்ம வாங்கும்போதே நம்ம க்ளீன் பண்ணி வாங்கிட்டு இருந்தாலும் அப்படி க்ளீன் பண்ணால் முடியாத பட்சத்தில் இந்த மாதிரி நம்ம க்ளீன் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு செதில் நல்லா எடுத்துருங்க கத் கத்தி வச்சு ரெண்டு பக்கமும் ஒரு செதிலை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செதுக்கிட்டிங்கனாக்கா அதுக்கப்புறமா வந்து சைடில் பெரிய முள் இருக்கும் அதுதான் மெயின் ரெண்டுத்தையும் வந்து கத்திரிக்கோல் வச்சு நல்லா கட் பண்ணி எடுக்கணும் அவ்வளோத்தையும் ரெண்டு சைடும் இது வந்து நல்லா ரொம்ப தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அது குத்துச்சுன்னா வெறிய பெ பெரிய ப்ராப்ளத்தில் ரொம்ப விட்டுருவாங்கள ஆனால் மீன் உணவு தான் வந்து ரொம்ப நல்லது கடல் உணவு வந்து வந்து எப்பொழுதுமே வந்து முடி வளர்கிறதுக்கு இந்த வெயிட் லாஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஃபிஷ்ஷு தான் நல்லது குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஃபிஷ்ஷை வந்து கொடுத்து பழகப்படுத்துங்க ஆனால் அந்த மாதிரி முள் மீன் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சுவையாக ருசியாக இருக்கும் அதில் நல்ல சத்தம் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி முள் எடுத்துகிட்டு கொண்டு இந்த மாதிரி பசங்களை செஞ்சு கொடுத்தாக்கா ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு பசங்களுக்கு கொடுக்கும்போது வந்து கடைசியில் வால் துண்டு பார்த்திங்களா அதை தான் எடுத்து கொடுக்கணும் அதில் தான் வந்து நிறைய முள் இருக்காது நடுர் முள் மட்டும் எடுத்து கொடுத்து கொடுத்துடலாம் இது வந்து மீனை வந்து நம்ம அந்த செதுக்கிட்டோம் இல்லையா ஓரத்தில் உள்ள இதை வந்து கத்திரிக்கோள் வச்சு கட் பண்ணிட்டோம் கட் பண்ணிவிட்டு நடுவில் அந்த ஃபுல்லாக இருக்கிற அழுக்கு இருக்குது பார்த்திங்களா அது அவ்வளோத்தையும் வந்து பிரித்து எல்லாத்தையும் எடுத்துடணும் நடுவில் வந்துடும் அப்படியே வந்துட்டு முள்ளுக்கிட்ட கொஞ்சம் ஓட்டிகிட்ருக்கோம் அழுக்கம் அதெல்லாம் வந்து குச்சி வச்சோ இல்லை கத்தி வச்சு நடுவில் வச்சோ அப்படியே கீரி கீரி எடுத்திங்கனாக்கா எல்லாம் வந்துடும் அதே மாதிரி தலையை க்ளீன் பண்ணும்போது தலையில் வந்து ரொம்ப சத்து இருக்குது தலையில் வந்து சூப் வைக்கலாம் சாலனாக வைக்கலாம் தனியாக எடுத்து அதுலேயும் அந்த மாதிரி வந்து அந்த ஒட்டிகிட்டு இருக்க அழுக்கு அந்த முள் எல்லாத்தையும் இந்த பிச்சு எடுத்தாலே வந்துடும் உங்களுக்கு அப்படின்னா கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுங்க பாருங்கள் பெரு எவ்வளோ பெரிய முள் இருக்குது பாருங்கள் இப்படியே இதோடு வந்து சமைக்கக்கூடாது தொண்டையில் குத்திடும் தான் வந்து நான் வந்து முந்தி செஞ்சிட்ருக்கும் போது வந்து ஃபிஷ்ஷு சமைக்கும் போது கெஸ்ட்டுக்கிட்ட வந்து பேசிக்கிட்டே சாப்பிட்டுட்டேன் சாப்பிட்டும்போது நல்ல தொண்டையில் போய் குத்திடுச்சு முள் ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷம் முன்னாடின்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு தடவை அந்த மாதிரி ஆச்சு அதுலேருந்து வந்து நான் மீன்னாலே மீனுக்குன்னு தனியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆனால் தனியாக உட்காந்து ஒழுங்காக பிரித்து சாப்பிட்றது குழந்தைங்களுக்கும் அதே மாதிரி அவசரப்படாமல் அந்த கரெக்டாக பிச்சு கொடுங்க முள் பிச்சு கொடுங்க தொண்டையில் குத்திட்டு வந்து கடைசியில் இஎன்டி டாக்டர்கிட்ட போக வேண்டியதாகிடுச்சு தொண்டையிலேருந்து அந்த இது விட்டு இண்டோஸ்கோபி விட்டு போ பார்த்து அதுக்கப்புறம் பதினஞ்சு இருபது நாள் வந்து ஒன்றுமே சாப்பிட முடியாமல் வாந்தி வேறு பிளட் பிளட்டாக வந்து அது மாதிரி ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு அதனால் மீன் மூலம் சாப்பிடும் போதும் செய்யும் போது மட்டும் பார்த்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் அது அதுலேருந்து மீ அவ்வளோ பெரிய பெரிய முள் அது அவ்வளோ அதனால் நம்ம அழகாக க்ளீனாக பிரிச்சிங்கனாக்கா கத்திரிக்கோல்லையே சைட்லலாம் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிடுங்க வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கீரல் கீரலாக போட்டுங்க முழு மீன் பொறிக்கும் போதோ இல்லை முழு மீனாக நம்ம கிரில் பண்ணும் போதோ இந்த மாதிரி வந்து ஸ்லிட் மாதிரி அங்கங்கே போட்டுக்குங்க போட்டுட்டு கொஞ்சம் சால்ட்டு போட்டு ஃபஸ்ட்டு நல்லா உலசி கழுவிக்குங்க தண்ணி போட்டு அப்போ தான் அதில் உள்ள இது வாசனை அந்த ஸ்மெல்லாம் எடுக்கும் அது மீன் மட்டும் நல்லா தேய்ச்சி கழுவணும் அப்போ நல்ல நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்தது மசாலா போடுறதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள் வந்து அரை டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் மிளகாத்தூள் வந்து இந்த நாலு மீனுக்கு வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போடலாம் நெக்ஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடுங்கள் என்ன வெறும் பூண்டு கூட போடலாம் சால்ட்டு தேவைக்கு போட்டுங்க சால்ட்டு கூட த்ரீ டீ டீஸ்பூன் சரியாக இருக்கும் இந்த ஃபோர் ஃபோர் ஃபிஷ்க்கு மீடியமாக இருக்குது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டுக்குங்க ஃபுல்லாக போட்டுட்டு வந்து கையில் வந்து குத்தாமல் எப்படி விரவி நம்ம மசாலா போடலான்ட்டு நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அடுத்தது கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து பெப்பரும் கொஞ்சம் பெருங்காயம் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு ஸ்மெல்லாம் எடுத்துரும் கொஞ்சம் கேஸ் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் தான் இருக்கும்
கையில் மின் ஸ்மெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம வினிகர் போட்டு கழுவலாம் இல்லை சோப் போட்டு கழுவலாம் மஞ்சள் தூள் போட்டு கழுவலாம் அப்படி இல்லைனாக்கா காஃபி தூள் போட்டு கழுவுங்க பட் எது போட்டு கட் கழுவுனாலும் வந்து சம்டைம்ஸ் முந்தியெலாம் செஞ்சுட்டு நான் ஆஃபீஸ்லாம் போகிற காலத்தில் வந்து செஞ்சுட்டு போய் உட்காந்தனாக்கா எனக்கு என்னவோ அந்த கையில் மீன் ஸ்மெல் அடிச்சுட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு ஒரு சின்ன அத்தர் பாட்டு வேறு வச்சு கையிலலாம் போட்டுப்பேன் நான் இது வந்து காஃபி கொஞ்சம் ஒரு ஓகேவாக இருக்குது காஃபி மஞ்சள் தூள்னால் உங்களுக்கு வேறு எதுவும் உங்களுக்கு எதுவும் தெரிஞ்சதுனாக்கா நீங்கள் எதுவும் ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா கொஞ்சம் கீழே கமெண்டில் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நானும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் போட்டாச்சு இப்போ மேலும் ஃப்ளேவராக இருக்கிறதுக்கு மீனுக்கு வந்து நடுவில் பிரிஞ்சி இலை அந்த அந்த பெரிய இலக்காய் அப்படி இல்லைனாக்கா நீங்கள் லெமனு கொத்துமல்லி இலை நான் கொஞ்சம் தில் தில் கீரைன்னு இங்கே கிடைக்கிது இல்லையா அது நான் வைப்பேன் கொத்துமல்லி இலையும் நீங்கள் வைக்கலாம் நல்லா வாசமாக இருக்கும் லெமன் கூட நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி உள்ளே வச்சு மேரினேட் பண்ணுறது மூலம் வச்சிங்கனாக்கா ரொம்ப நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால தான் நான் அது போடுறேன் அவ்வளோதான் மீன் கழுவுறது முடிஞ்சுது மசாலாவும் போட்டுவிட்டோம் ஆல்ரெடி நிறையா ஃபிஷ் ஃப்ரை கிரில்லாம் போட்டிருக்கேன் நான் அது கீழே எல்லாம் லிங்க் தரேன் சமையல் அட்டாக்காசம் பகுதியை நீங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுனாக்கா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு நல்ல குறிப்பில் சந்திக்கலாம் அப்புறம் மீன் செஞ்சுட்டு வீட்டில் வந்து அந்த வாடையே தெரியாமல் இருக்க அருமையாக ஒரு டிப்ஸு நான் ஒன்று ஃபாலோ பண்ணுறேன் அதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் எப்போதுமே ஊது போட எனக்கு பிடிக்கும் கெஸ்ட்லாம் வந்தால் மீன் தான் நான் விருப்பப்பட்டு கேட்பாங்க மீன் மருந்து சோறு அந்த டைமில் நான் என்ன பண்ணுவேன் ஃபஸ்ட்டு ஊது போட்டு விட்டுருவேன் ஊது போட்டு விட்டிங்கனாக்கா அந்த இடத்துல மீன் சமைச்ச வாடையே இருக்காது இது நிறைய பேருக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் அந்த சாம்பிராணி தொட்டு நம்ம இது பண்ணுறது கூட கையில் அந்த ஸ்மெல்லு கூட போயிடும் இதில் அருமையான ரெண்டு மூணு இம்பார்ட்டன்ட் டிப்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஃபாலோ பண்ணி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னாக்க கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஃபேமிலி கேட்கறதுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய் அட்டகாசம் யூடியூப் சேனல் நீங்கள் புதுசு அப்படின்னா நியூ கமர் அப்படின்னா இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்ற ரெட் கலர் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அப்படியே மறக்காமல் பக்கத்தில் பில் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிங்க அப்புறம் நான் போகிற அப்டேட்ஸ்லாம் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் நெக்ஸ்ட்டு கீழே லைக் பட்டன் இருக்குது பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா பக்கத்துலேயே ஷேர் பட்டன் இருக்குது ஷேர் பட்டன் அழுத்தி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷே